மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று ஒரு சிறந்த நாள் அதாவது மெகா டிவியில் இந்த பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் எபிசோட் இன்று மூவாயிரம் எபிசோட் நம்மளுடைய பெண்கள் டாட் காமில் வெளியாயிருக்கிறது இந்த பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியை பார்த்த மகளிர நேர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவு இதை கண்டு நீங்கள் பயன்பெற்று எங்களுடைய ஷேர் பண்ண உங்களுடைய கருத்துக்கள் இவை அனைத்தும் இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பான அம்சமாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் யூடியூப்பில் பார்த்து இதை ரசித்து இதை பற்றி பலவிதமான சந்தேகங்கள் தீர்த்த பெண்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்களும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பாராட்டியிருக்காங்க இவை அனைத்துக்கும் உங்களுடைய நல்ல ஒரு கருத்துக்கள் வந்து எங்களுக்கு இது ஒரு ஊக்கமாக இருக்கிறது இதை மேலும் நல்ல முறையில் நடத்த உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக தேவை யூடியூப்பில் பார்த்த நேர்களுடைய பலருடைய சந்தேகங்களை இதில் நாங்கள் வந்து ஷேர் செய்தது எங்களுடைய சிறப்பான அம்சம் மெகா டிவியை தொடர்ந்து காணுங்க இதன் மூலம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் குழந்தையின்மை மற்றும் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை எங்களுடைய கலந்து இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதங்கள் இமெயில் யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது வசந்தகுமார் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் வசந்தகுமார் என் மனைவி கருத்தரித்து ரெண்டு மாத நிலையில் கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கிறது என்றும் அதை குறைக்க வேண்டும் என்று மாத்திரை கொடுத்தார்கள் மாத்திரை சாப்பிட்ட பிறகு ஹார்ட் பீட் குறைந்து விட்டது இதனால் அதனால் கருவை கலைத்து விட்டார்கள் மீண்டும் கரு உண்டாக ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் கருத்தரித்து ஐம்பத்தி நாட்கள் ஆகிறது எனக்கு உங்கள் ஆலோசனை தேவை டாக்டர் மிஸ்டர் வசந்தகுமார் ரெண்டு விஷயம் கருவில் இருக்கும் ரெண்டு மாதமான குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு மாத்திரை கொடுத்தார்கள் என்பது வந்து எனக்கு என்ன காரணம் தெரியல இன்றும் நீங்கள் நேர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு கரு வளரும்போது ஒரு ஹார்ட்டில் குறைபாடுகள் இருக்கிறது என்பதை பதிமூன்று வாரத்தில் தான் தெரிய முடியும் இரண்டு மாதத்தில் இந்த ஹார்ட்டில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்பதை நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஸோ பொதுவாக கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக பதிமூன்று வாரத்தில் ஒரு என்டி ஸ்கேன் சொல்கிறோம் அதாவது நியூக்கல் டிரான்ஸ்லூசன்சி ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸ்க்ரீனிங் இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று இந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிற டவுன் ஸ்க்ரீனிங் என்ற குறைபாடுகள் குரோமோசோம் குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குதா என்பதை ஒரு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம் இதில் பார்க்கும்போதே இந்த குழந்தைக்கு உடல் அமைப்பின் பகுதியில் ஏன்னா ஒரு குழந்தையோட முழு வளர்ச்சியும் அதோட ஹார்ட்டு லங்ஸு எல்லாமே உருவாகுவது பதினாறு வாரத்துக்குள்ளே உருவாகிடும் அதற்கப்புறம் இதோட வளர்ச்சி வெயிட்டு தான் கூடும் ஸோ இந்த பதினாறு வாரத்துக்குள்ளே இந்த பதிமூன்று வாரத்தில் ஹார்ட்டில் உள்ள முக்கியமான சேம்பர்ஸ் மேஜர் பிளட் வெசல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இந்த வகையில் பதிமூன்று வாரத்தில் ஒரு குழந்தையின் ஹார்ட்டில் குறைபாடுகள் இருக்கா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் சொல்கிறது ரெண்டு மாதத்தில் அதாவது ஆய டூ மந்த்ஸில் தெரிந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து ஹார்ட் பீட் கூடுவது குறைவது மிஸ்டர் பாஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு கரு எட்டு வார கருவாக இருக்கும்போது ஹார்ட் பீட் அதிகம் குறைவு என்பது ஹார்ட்டில் குறைபாடுனால வரணுன்ற அவசியம் இல்லை இது அபாஷன் ஆக போகும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இப்பொழுது உங்கள் மனைவி வந்து ஐம்பத்தி நாலு நாள் கர்ப்பம் சொல்கிறீங்க ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை இந்த ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த ஹீமோகுளோபின் அளவு ஒரு நிலையில் இருக்கணும் குறிப்பாக முதல் மூன்று மாதத்தில் ஒரு பத்து மேல் இருக்கணும் ஒரு சோகை என்பது வந்து பதிமூன்றுக்கும் குறைவாக இருந்தாலே சோகை தான் ஆனால் நம்ம நாட்டு பெண்களை ஆவரேஜாக எல்லாருக்கும் பத்துலேருந்து பதினொன்று தான் ஹீமோகுளோபினே இருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஹீமோகுளோபின் குறைவாக இருப்பது என்ன காரணத்தினால உர உடல் சில பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முதல் மூன்று மாதம் ரொம்ப வாமிட் இருக்கும் இதனால் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க சரியாக சாப்பிடாதனால நியூட்ரிஷன் குறைவுனால சோகையாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் மனைவிக்கு என்ன காரணத்தினால சோகை ஏற்படுகிறது என்பதை சரி செய்யுங்க இரண்டாவது இரத்த விருத்திக்கு மாத்திரைகள் மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஈவன் நரம்பில் போடுகிற நரம்பு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கிறது இதன் மூலமாக ஹீமோகுளோபினை டெஃபினட்டாக அதிகப்படுத்த முடியும் கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஐடியலான ஹீமோகுளோபின் இருப்பது என்றும் நல்லது இது குறைவாக இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் பல குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் அபாஷன்ஸ் ஏற்படலாம் குழந்தை வளர்ச்சியில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பெண்களுக்கும் அதாவது தாய்க்கும் இந்த ஹீமோகுளோபின் சோகையினால் பல பிரச்சனைகள் உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் மனைவியை ஒரு முறையான நல்ல ஒரு ஸ்பெஷ
முறையாக பரிசோதித்து இந்த ஹீமோகுளோபின் லோவாக இருப்பதற்கான தீர்வு மற்றும் கரு வளர்ச்சிக்கான பாதுகாப்பு பல நேரங்களில் இந்த ஹார்ட் பீட் இல்லாமல் மிஸ்டபாஷன் ஆகுது பல நேரங்களில் சுகர் தைராய்டு பிசிஓடி மற்றும் ஹார்மோன் குறைகள் இவை காரணங்களாக இருக்கலாம் இதில் என்ன காரணம் என்பதை தெரிந்து அதையும் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும்